Cari amici di questo corso di introduzione ad AutoCAD, benvenuti da Nato Russo e da suoi quattro collaboratori, che sono i giovani cardisti Daniele, Simone, Matteo e Elka. Bene, di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di come si fanno le aperture interne, cioè il taglio delle porte interne del nostro appartamento. Bene, direi con la postazione di AutoCAD mentre inquadriamo il risultato delle lezioni precedenti. Perfetto. Abbiamo da aprire due porte in queste pareti, questa parete qui e questa parete qui, della larghezza di 90 cm con la particolarità che distano da questo muro e da questo muro 10 cm. Quindi il primo la prima operazione sarà sicuramente quella di zoomare per andare a inquadrare meglio una situazione. Eccoci. Quindi a 5 cm, a 10 cm di distanza da questa parete, su questo muro, dovremo tracciare il primo segmento. Allora, come possiamo farlo? Intanto bisogna prendere una misura. Daniele, guidaci. Bisogna... Linea. Osma che già taggato e andare in questo punto e prendere la coordinata che è 270,230 quindi 770 rimane invariata mentre invece 230 dovrà salire di 10 cm e allora togliamo l'OSNAP dobbiamo digitare come coordinate che cosa? 770 Virgola? 250. No, 250. Era? 240. 240, sì. Il. Poi spostarci a destra finché non otteniamo, riattiviamo OSNAP, il comando perpendicolare e qui clicchiamo e poi in possiamo zoomare ancora oppure forse riusciamo lo stesso togliamo OSNAP perché se no ci appiccichiamo tutte le parti spostiamo questo oggetto su muri e a questo punto con un offset Simone ci dice come dobbiamo fare il braccio allora utilizziamo il comando offset offset che possiamo avere qui ben rapido questa volta quanto dobbiamo lanciare? 90. 90. Allora dobbiamo digitare 90 perché non va bene l'offerta di 120 che ci faceva il computer. 90, poi selezioniamo la linea. Selezioniamo la linea. Spostiamo verso l'alto e clicchiamo. Verso l'alto e clicchiamo. Ed ecco ottenuta il nostro. Adesso Matteo ci dice come tagliare. Allora, bisogna andare su comando taglia. Sì. selezionare le linee invio e poi? e poi cliccare sulle due linee da tagliare e Di abbiamo ottenuto la nostra risultato Erika ci insegnerà invece ad aprire l'altra porta zoom e estensioni in questo punto 10 cm in qua da questo numero e clicchiamo sul comando linea. Sì, come, eh, sul comando linea. E dobbiamo assicurarci che lo, gli OSNAP siano attivati. Bene. E, eh, calcoliamo e guardiamo che, La che le coordinate dei punti. Sì. E aggiungiamo... Eh, 770 e 530. 10 ai... Eh, togliamo, ai, togliamo. Ah. 7, 7, 7, a 770 quindi le togliamo OSNAP e quindi sarà 7 e 60 virgola 530 530 invio bene uno zoom non sarebbe stato vano effettivamente vediamo se lo, lo permette adesso senza interrompere, eccolo qui, riattacchiamo OSNAP e proseguiamo su fino a che incontriamo la nostra linea con perpendicolare. 
Prendiamo questo, spostiamo questo oggetto su muri e adesso ci dirai come fare l'offset. Comando offset. Comando offset. 90 cm. Sì, la distanza 90 cm. Che, che però si vede. Quindi il video è sufficiente. Mi selezioniamo la linea. Okay, questa. E clicchiamo a sinistra della linea. E così abbiamo concluso. E adesso Daniela ci spiega come tagliare. Allora, selezioniamo tutti i muri. Sì, prima Ma comando prima taglia. Diciamo selezioniamo questa zona da destra verso sinistra. Clicchiamo su invio. Invio. E poi selezioniamo i numeri che ci sono infine esce e ora visualizza zoom e estensioni e vediamo cosa abbiamo ottenuto bene la nostra scatola è pronta ora la dovremo completare con davanzali, finestre e porte ma questo succederà nelle prossime lezioni per questa lezione è tutto da Russo un saluto prossima puntata insieme a Daniele, Simone, Matteo e Erika. Arrivederci! Arrivederci.